Gud vad fin du är idag. Ja visst, jag tänkte att jag skulle klä upp mig för den här bilen faktiskt. Vet du vad det är som är succé med den här? Nej. Att den är snygg. Ah, hej! Ah, rakt in i rövhållan tänkte jag säga, i mugghållan. <laughs> vet du vad inte gjorde? Och vet du var elkraften går någonstans? Till däcken. <laughs> ja. Oj, den är väldigt mjuk. Nu kommer du köra av med XC90 T8. Jag bara känner att en Volvo för en mille måste vara så sjukt bra. Titta här, här får man in fingrarna under. Känn här. Ja, ah, nej. Men det man fortfarande har problem med det är eh, inredningen som lossnar lite saker. Och där ligger man faktiskt över snittet. Ah! <laughs> Vad är prisskillnaden mellan X5 som vi körde och den här? Det är ungefär samma sak. Ja, alltså den här är inte hälften så bekväm att sitta i. Jag är ledsen Volvo. X5, titta, regissören har inte stängt av telefonen. Jag kan inte jobba under sådana här förhållanden. Välkomna till succéserien Förnuft och känsla med... Peder Karlsson. Alrik Södlind. Ja. Gud vad fin du är idag. Ja visst, jag tänkte att jag skulle klä upp mig för den här bilen faktiskt. Ja. Det här är ju en succébil. Är det det? Ja, och vet du vad det är som är succé med den här? Tror jag. Framförallt. Nej. Att den är snygg. Jag tänker att det är en Volvo och att det är alla högre mellanchefers dröm. Ja, Va? exakt så och är det. Och en XC90. Och det här är värsting T8. 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 Och vad är det då? Ja, den är ju... Är både... det hybrid och grejs? Laddhybrid. Mm. Men den, Fina den, grejer. Den, den kom 2015. Den har fått en facelift. Ja. En väldigt, väldigt liten facelift. För att se lite snyggare ut och fått lite större batteri. Men det känns att den är gammal. Är det, här, är det här Volvos dyraste bil? Det skulle jag säga, ja. Vad kostar den då? 819 000. Grundpris. Grundpris. Så allt kostar över en mille då kan man säga. Om man ska ladda på... En mille för en Volvo. Ja. Då ska det vara en bra Volvo. Abs ja, det ska det vara. Ska vi ta reda på det eller? Ja. ja. Ska vi titta runt den först? <laughs> det går inte att undvika. <laughs> Men vad är det Ska vi inte kolla här på Volvo-märket? Bordusch! Ja, det är snyggt. Jag gillar ja, titta, de har gömt eh, kameran i den. Ja, det var faktiskt snyggt gjort. Det är snyggt gjort. Vissa gör det där så jävla fult. Mycket bättre än på din Audi. Ja, verkligen. verkligen. Och de här lamellerna är snygga. Och de här är nya också. Och de här är lite nya. Men man ska ju vara Volvo-nörd om man ska se att ja. det här är en ny bil. Jag bara känner att en Volvo för en mille måste vara så sjukt bra. Mm. Ja. Om, om den ska få kosta en miljon. Exakt. Ja. ja. De slåss ju mot BMW och Mersa och Audi. Ja. De har gjort det bra med den här bilen. Så alltså de har gjort det framgångsrikt. Låt mig avgöra det. Det här är med försäljningsmässigt. Ja, försäljningsmässigt ja. Men det ja. säger ju inte mycket om. Nej. Många har ju väldigt dåligt omdöme. <laughs> Baksätet här. Åh, oh, herregud. Det är ju därför man köper den här bilen egentligen. För att man ska ha jag ser något jag blir förbannad på på en gång här. Då. Vet du det? Eh, nej, ja, det jag ska tala om vad... Mycket, men... <laughs> <laughs> jag ska tala om vad jag är förbannad på. Okej. Okay. Eh, och det här är kanske Volvo generellt. Men framförallt nu. Man kliver in i en bil för en miljon. Fin, det ska vara fint, fint. Allting ser tunt och sprött ut. Sätena ser tunna ut. Tunna ut. Ja, men om du, går, om du tittar från utsidan så ser du att det ser liksom, de är fyra centimeter höga. Den här grejen som ska vara lite maffig och mysig, den är tre centimeter tjock. Mm. Det ser smäckigt ut. Ändå är de här bilarna väldigt, väldigt tunga. Ja, men tyck, håller Två du inte med lite? Jo, det här känns lite... Det, det är lite smäckigt och sätena känns... Men... Sätena är nog för att man ska kunna fälla dem och alltså, lyfta dem och greja. Så därför är de lite lättare. Ja, ja, ja. Man kan fälla fram, man kan köra fram dem så här. Så att få mer ut över bak och kliva in där. Men det är bara ni... Jag bara säger att det ser lite smäckigt ja, ja. ut. Ja, jag håller med. Och det här, kolla den här då. Ja, här. inget USB. Jo, det är, det är sån här USB-C. Ja, I bakom en uh, SIG-grej. Men okay. hur, hur många öppningar när det sitter två nioåringar <laughs> här bak kommer den här jävla... Flärpen hålla. Ja, låt den vara Jag säger ja. ja, precis. <laughs> Ska vi se om man kan kliva in längst bak då? Är det ett till? Jopp. Nej. Jo. Det är det som är det häftiga med den här. Det är en sjusitsig. Den går också få sexitsig numera. Det är också en nyhet. Men den är en sjusitsig eh, laddhybrid stor SUV. Är det bra det? Ja, det är bra. Är det unikt? Det är, det är inte alla. Med X5 till exempel får man bara fem sitsar om man ska ha laddhybridstekniken. Jaha. Liksom hela stolen uppåt lite grann. Så. Jaha. Och sen nu kan du skjuta hela saken bakåt eller framåt. Nej, för den här jäveln ligger i vägen. Så. så, nu. Jaha, är det så man ska göra? Så ska man göra. Och. Tungt setet va? Det här kan ju ingen normal människa lyfta. Och så bort det här. Varför är det tungt? Så. Det ser ju smäckigt ut. <laughs> är det tungt eller är det smäckigt? Vi får ja, men, det, det, varför, varför är det tungt och smäckigt? <laughs> det går inte ihop. <laughs> och så ska vi... Ah, hej! Ah! Röven! <laughs> 
<laughs> Rakt i Holland tänkte jag säga, i Mugghållan. <laughs> Vet du vad inte gjorde? Mitt i, i Mumingrottan fick jag den där jävla Mugghållan. Ja, så kan det vara. <laughs> Nej men alltså, <laughs> jag ser att det... och den är stenhård. <laughs> ja, ja. ja. Kolla här. Jag vet ja, det här var mysigt. Det går att sitta här. Här också. sätter man ju ingen som man gillar i alla fall. <laughs> här är högtalarna i huvudet. Ja, här ska inte jag sitta. Nej, men det går att åka här. Kort, kort stund. Alltså den är användbar. Det är bättre än i Gällva. Ja, det Bakom kan man väl det. hoppas. <laughs> <laughs> Gud vad... <laughs> så vilken skön jämförelse. Ja, men det är bättre bak. än i 911. Längst bak, ja. Du, jag har aldrig slagit mig i rumpan så jävla hårt som jag gjorde nu. Nu ska vi se. Ja, mycket knappar att trycka på. Ja, här. Oj, 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 nu höll det, det finns, på att ramla. Det finns inte elektriskt så man får göra det där alldeles själv. Men det är stort. Lustigt att de gör en matta man måste ta bort där som inte får plats här. Det är som Lamborghini som typ man kan ta av taket på på Roadster men det finns ingenstans att stoppa mm. taket. Jo det finns det men det är väldigt svårt. Ja. Den här ska fast också. Och här finns det ju plats för laddsladdar eller sånt där också. En flyktväst ser ut som. <laughs> ja, det är säk- lastsäkringsskydd. Jaha okej. Okay. Det är bra. Det är toppen. De är duktiga på säkerhet. Det är de. Är de det fortfarande? De, är fortfarande. de har väldigt mycket system i den här bilen. Är det tillbehör eller får man dem med på köpet? För jag har väldigt mycket emot ja, men det... t- eh, säkerhet som är extra tillbehör. Jag tycker all säkerhet ska vara mm. ja, när standard. När Volvo 850 kom, då hade den ju airbag som tillbehör. För att det skulle vara valfrihet. Jag når inte det där. Vad fan? <laughs> ja, det var väldigt lamt. Men det här är... Jag tror att de har allting som faktiskt är standard. Ja, jag tycker att, jag tycker att eh, säkerhet ska vara standard. Med ett stort bra bagagerstrymme. Ja, ja. 640 liter. Jag har bra. hört att de ljuger om sånt där. Ja, det gör de också. Jag läste det i... <laughs> på vår sajt. Ja. Ja. <laughs> gör de det? Ja, är siffrorna vi har lagt ut på tidigare avsnitt fabricerade? Det finns en marginal där de håller på. Ja, absolut. Det är som du som fejkar Porsche siffror och drar ner sätet och grejer. Porsche siffror? Taycan ska vinna testet. Ja. Nej, nej, nej. Det var bara sant. Dr. Snuggles flyger som sagt. till kärnornas land. Du, 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 du. Kommer du ihåg långt? När kommer du på el? 3,6 mil. Ja. Fan, du kommer ihåg. Vi lyssnar. Alltså, jag fattar inte vad inte som lyssnar. har hänt. Man tror, jag tror jag har själv gått omkring och trott att jag har varit hjärndöd <laughs> väldigt länge. Men saker sitter där långt, 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 långt bak. In i balken. Mm. Men det här, alltså, jämför man med X5, den kommer ju typ 7 mil på el. Ja. Och, B, och Mersa kommer också med en sån här stor Men el. Men jag ska, kommer nästan 10 mil. Jag ska tala om en annan sak som är viktigare nästan. Nej. Va, vad är prisskillnaden mellan X5 som vi körde och den här? Det är ju ungefär samma sak. Ja, alltså den här är inte hälften så bekväm att sitta i. Jag är ledsen Volvo. Men de här jävla sätena är stoppningen det är som någon jävla sportstol man sitter i. De är för hårda, jag tycker det. De är för hårda. De är tunna. Den är, är inte lika bekväm som X5. X5 är bekvämare att åka i. Och den går längre på el. Ja, och den har ju en mycket trevligare fjädringskomfort X5. Den här är dålig på den små, små ojämnheter på vägen är den dålig. Den gungar ganska fint när det är mycket, men... Nej. Det här har ju blivit en jävla prestigebil ja, men det sen är det. den nya kom. Alltså, alla titta. tycker den här är, är, ja, du har ju till och med Tweed-kostymen på yep, bara för... Bara för Volvons skull. Ja. Men eh, valet mellan den här och X5, man, titta, regissören har inte stängt <laughs> av telefonen. Alltså fy fan. Det är bra att du är också lyckas med. Jag kan inte med. jobba under sådana här förhållanden. <laughs> jag säger bara så här, eh, som om jag hade hack i skivan, att... Eh, eller jag frågar dig, vad är den här bättre på än X5? Ja, men sjusitsmöjligheten. Ja. Ja, men om du har... Jo, jo, men Outlander har också sju sitt. Jo, men du, du kan inte ta en Outlander jämfört med den här, för det är ju inte samma sak. Ändå. Nej, men det, du får du låta som det här är den enda sju bilen som en, finns. Jo, men om du vill ha den här klassen och du ska ha laddhybridstekniken och så vidare. Men den här är som sagt, det kom 2015, Thomas Ingelats, liksom, den... Fick ju hela Volvo att lyfta tack vare den självsäkra ja, designen. Och den är snygg. Den är snygg. Det håller jag med och jag tycker att interiören fortfarande Utseendemässigt känns Utseendemässigt tycker jag att den är helt Förutom nice. den här naviga... Eller den ser exakt ut som på min gamla V90. Ja, alltså den har inte följt med. Så den, den är ju mycket sämre än Polestar till exempel. 
Alltså den känns gammal interiört och det är tråkigt ja. om man köper den dyraste finans av Volvo. Att den... Men för övrigt så tycker jag att interiördesignen är jättefin. Ja, ja den är fin. Den är ja. fin. Men stolarna är suger. Lite för hårda. Suger om man ska... ja. Och sen så är styrningen inte riktigt lika kommunikativ som en X5 heller. Nej, det är möjligt. Det tycker inte jag. Nej. Skit i det. Men det, Volvo säger så här att man kan köra helt avgasfritt med den här bilen. Men om det är vinter ute, ja. vilket det egentligen borde vara nu, men det är november. Men om det är minusgrader, vet du ja. vad som händer då? Nej. Då vill man ha varmt luft här i. Liksom i ja, det är korrekt. Ja. Vet du hur man får den då i Volvo? Med diesel? Ja, en bensin. Bensin med. Ja. Alltså du, du har en liten bensinvärmare som går igång och värmer upp kupén. Ah. Så, och den har ju inte heller någon eh, avgasrening. Nej, men. Volvo. Ja, men det är faktiskt jäkligt. Det är... Volvo. <laughs> det är extremt konstigt. Alltså, om man nu vill köpa den här bilen vill man köpa för att man ska köra. Men det är bara för att det, det, den siffran mäts inte så då skiter Nej, de med den. Nej, exakt. Och det är som vanligt med de här jävla siffrorna hit och dit som bara är ögonkänneri alltihopa. Jag blir vansinnig. Nu är det inte så att den här mot- eller kupévärmen drar väldigt mycket bensin. Sen så är det har varit ett, liksom ett plus med den här bilen att man har fått bonus med den. Alltså när man köper den. Mm. Men nu så skärps kraven för eh, hur mycket bilen man släppa ut för om man ska få bonus. Så då får man inte. Nej, den här kommer ju så efter första bilen så kommer det ju nog inte få bonus den här bilen. Då ska det vara extremt snikigt rust alltså. Vi tappar ju det. Den här kommer gå över då 60 gram. Och då går ja, tjänstebils... Ja, det blir lite sämre i alla fall. Ja, det blir sämre i förmånsvärden och sånt också. Ja, fast det, det tas bort redan nu vid Aha. årsskiftet. Aha, okay. Men... Eh, Ja, så att det, det, den är lite för törstig eller har för lite batterikapacitet för att vara med i racet och få bonus. Så det vill man ju ha om man köper den här. Rattvärmen är bra i alla fall. <laughs> den är jättebra. Undrar om den går på bensinen eller vad <laughs> Jag vet inte. att vi, vi kör så mycket bilar men just i på Volvo så irriterar vi oss på de här jävla kanterna. Ja. Det måste vara någonting speciellt med den. Titta. Och det glappar här då. Här kan man liksom köra upp någonting. Här kan man fastna med jeansen. Här kan man, jag vet inte fan, jag får in hela min hand här under. Mm, jag gör inte det. Nej. Inte hela handen. Nej, inte hela. <coughs> nu har jag frågat dig. Ja. Har Volvo tappat många kunder eftersom man bara har fyrcylindriga motorer under Mr. C? Frågar han mig om Volvo har tappat många kunder? Det kan ju inte jag veta. Men <laughs> eh, man kan ju tycka att det är lite jag lökigt. Alltså... Lite... Det är ju inte supersexigt med en fyrcylindrig motor. Det är ju bara att konstatera. Nej, den, är, den får jobba hårdare än en sexa. Och den låter sämre. Ja. Den, har, den har ju inte den här... Om man nu gillar att köra bil och att åka bil, om, om det är viktigt för hur bilen känns, ja. så är det här väldigt tråkigt. Ja. Men ja. alla de som har bara en lite snygg sot och tycker att bilen är snygg, ja. eh, det spelar ingen roll. Så när man det. sitter så här vanligt kör, det spelar, det spelar fan ingen, ingen roll. roll och den Nej. går tyst och fint och rart och härligt. Ja, och nu kör vi bara på el också. Och, exakt, därför den går så tyst. Ju. Väljer du hellre en snygg bil med liten motor eller tvärtom? Undrar, eller en ful bil med stor motor. Ja. Jag väljer någon snygg bil med liten motor. När jag åker vanliga bilar som den här till exempel, då är motorn väldigt sekundär för mig. Då har jag mycket hellre en fin bil med, med mycket lullull och sånt där. Alltså, må, måste jag välja mellan... Snygg och ful är ju svårt. Jag skulle väl aldrig köpa en bil jag tycker är ful. Men Nej. skulle jag välja mellan en, en stor motor och lite utrustning eller liten motor och mycket utrustning, då väljer jag den med mycket utrustning. För det har man mycket mer myspys i när man ska köra. i vardags. Ja. Ja. Och då är egentligen det svaret också på att de flesta av oss är ju sådana som vi skulle köpa den här bilen för att den är snygg. Och att den har en fyrflinig motor, mm, okej okay, det är tråkigt men jag kan leva med det. Ja. Och vet du var elkraften går någonstans? Till däcken. <laughs> ja, de går på bakaxeln. Så att den här bilen är ju inte, om man skulle säga, riktigt eh, fyrhusdriven. Eh, utan den är elmotor bak och eh, förbränningsmotor fram. Du kör så. Jag ska bara se om det går att... Det, det är läskiga med den här bilen är ibland, om man har kört på el mm. på vintern. Då kan den börja spinna där bak och sladda utan att man vill det. Jaha. Det har jag varit med om på S6 i alla fall. Oj, den är väldigt mjuk. Nu kommer du köra av med <laughs> XC90 T8. Alltså det, det här är en första gången jag känt att den här bilen är mjuk, för den är ganska hårt eh, Jag tycker inte den känns särskilt hård. Nej, den känns inte hård här på den här banan. Oj, den åker rakt fram när du svänger, det är konstigt. Det får jag gasa samtidigt. Det nu, Oj, nu drog den åt. Det, 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 det var inte det var ingen farlig körning. Men den drar inte åt lika hårt. Åh, oh, då drar den åt ännu hårdare. 
Jag, jag, jag spann ingen luft. Jag spann med bakhjulet där. Ja, men det drar åt mig hårdare och hårdare. Det verkar inte finnas någon stopp. Åh, oh, Karlsson! Ah, jag får ingen luft! Jag kommer att fortsätta så här tills du säger något snällt. Det, är tänt. det här fyrhjulstrifts... Fyrhjulstriftsystemet är, är inte lika bra som ett konventionellt vad det gäller kördynamik och säkerhet. Aha. Nu ger oh, jävlar! Titta, titta här. Här får man in fingrarna under. Känn här. Ja, nej. Alltså det ägarna har problem med med den här bilen. När den kom så hade den extremt mycket elektroniska problem. Alltså problem, problem med elektroniken. Den var riktigt, riktigt buggig på många olika sätt. Ja. Så det var ju nästan lite halvkatastrof. Men nu, de här sista årsmällen, de är, är elektronikproblemen ungefär som för snittbilen. Så den har ju blivit mycket, mycket bättre. Men det man fortfarande har problem med, det är inredningen som liksom, det, det lossnar lite saker. Och där ligger man faktiskt över snittet om vi går och tittar på vår begagnat databas där ägarna har satt betyg. Den databasen kan man titta in i själv om man ska köpa bil. Kan man titta på eh, den tilltänkta bilen, vilken typ av problem de har eller, och om ägarna är glada och nöjda med komfort och allt annat. Det, den har inte lånskontroll. Nix Nej, klar och färdiga. Kör! Se, den... Oj, vilken konstig kraftleverans. Ja, men det är det jag säger. Den, den är inte harmonisk. Först, först, först kom det ingenting, sen helt plötsligt. Då kom framhjulen och sen kom bakhjulen tror jag. Ja, det är konstigt. Åh, oh, det har en fin kurva med tycker jag. Av dig, ja. Det flyter på bra. Åh, oh, titta. Det går fint, ja. Ja, det går fint. Det går nästan rally här. Åh, oh, oh, var den gled ut med en uppan där. där. Ja, så var bra. Ja. Oh, mycket fin insvängning där, eller vad det heter. På racing. Är det kul? Åh, 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 åh! Den värsta sladden. Åh, åh, åh! Aj, 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 aj! Jag tror det Hela mycket, bilen. Du vrider för mycket på ratten tror jag. Det, det vill inte liksom, Den, ska man inte göra det? Nej, inte, nej, inte för mycket för det blir ingen vits med det liksom. 50, 69. Hörru, jag skulle säga att den, eh, det är en stor tung bil. Ja. Den, känns ju inte, den känns ju inte farlig. Nej. Den känns ju liksom ganska harmonisk. Den är eh, förvånansvärt bra att köra. Lite mycket understyrning kan jag tycka. Ja. Men det kanske inte är så här man kör en sån här bil. Man kör inte så här, nej. 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 Man kör lite ordning och reda på sig. Ja. ja, lite fint. Men det är inte så här att man, man tycker fan vad kul det var att sitta i den här T8. Vad tur att det tog T8 istället för en som kostar 200 000 mindre. För T8 är så jävla tuff. <laughs> den, den är lite snabbare rakt fram kan man väl säga. Då. Ja, men jag skulle inte köpa... Det är så här, varför ska man köpa en T8? Ja, men det är ju naturligtvis för att du får lägre förmånsvärden och du får lite... Ja, får man lägre förmånsvärde? Ja. För att det är hybrid? Ja, än, så, ja, ja. än så länge får man det. Ja, okay. Det kommer bli lite annorlunda, men absolut, du får längre... Det får du. Eh, måste man ha beige byxor och arbeta som arkitekt när man har valt Next 90? Eller kan man ha ett rockband och åka till dag och hämta sina kids? Jag tycker man kan vara klädd både så. Både Jag tycker och. definitivt man kan vara klädd. Och det känns som att eh, köparna av Next 90 är jävligt spretiga. Ja. Och kommer från alla möjliga andra olika bilar innan. Jag har en kompis, han har en XC90 och en Rolls Royce Ghost till exempel. Mm. Så ja. att det kan man ha nog vad fan som helst. Exakt. Mm. Förutom att den är svensk, varför skulle man välja den här före X5 Mercedes GLE eller Q8? Och just nu så känner inte jag att det finns några egentliga, det är det här sista sättet då. Men annars så, den här X90 kommer i en ny version 2022. Den kommer vara mycket, mycket modernare. Det är den vi vill ha nu. Alltså, ja. Den här har gjort ett jättebra jobb. Den är fortfarande modern för att vara så gammal, men nej. Jag har haft säkert 15 Volvos genom åren, eh, men jag skulle, och aldrig en BMW. Men i det här fallet skulle jag välja BMW framför, framför Volvo. Eh, är elektronikproblemen lösta undrar Harry Kerkainen och jag skulle vilja säga att de är på par nu elektronik. Och sen så frågar jag nästa Anders Torstensson, 0-100 på el. Den här har bara 85 hästar på el. Den, vi fick inte upp den i 100 km timmen, så den... <laughs> 19, det är oändligt. 19 sekunder till 80, sen så liksom tog det slut där. 19 sekunder till så att 80? Den är, inte, den är undermotoriserad på el jämfört med konkurrenterna. Ah, okay. Och det är tråkigt. För jag skulle välja BMW mm. före den här. Mm. För jag tycker den är bekvämare och lite mer loungeig att sitta mm. och åka runt i. Uh, så då får den här uh, känslobetyg 5,5. Mm. Uh. Jag säger också BMW kommer man längre med, den känns mycket modernare, det är en modernare bil. Då får den här nog bara 4,5. Ja. Mm. Så är det.
Så är det. Bättre än så blir det man inte måste Volvo. Ha, man måste ligga på topp för att få toppbetyg. Ja, det måste man. Det här är fantastiskt och jag är irriterad. Jag, vi har suttit och åkt runt i en halvtimme nu. Säger vi. Jag får ont i röven. Jag gillar inte de här sätena. <laughs> ja, har jag har ont i röven. Plus att jag har lite ont i röven kvar från att jag fick mugghållan i röven. Där bak. Ja. Nu måste vi åka och äta. Du, ja, du fick grinig nu. Ja, nu börjar jag bli jävligt grinig. Stick iväg till... Ja, nu åker vi och äter något svenskt. Det finns en piz- pizzeria. Det är svenska som man kan äta. En, <laughs> en sån här med ananas på. Ja, ja det tar vi. i en liten by här borta. Ja, det blir bra. Eh, tack för idag. Hej då. Ciao.